biz acaba nereye gidiyoruz dedirten haberler üst üste geliyor. Önümüz arkamız sağımız solumuz cinnet hali. Daha geçen hafta oğlumu kurban etmem lazım diye boynunu kesmeye çalışan bir babanın haberini vermiştik. Bu defa da bir cani 10 yaşındaki oğlunu planlayarak boğdu. Hayattan kopardı. Sonra da kendini ihbar etti. Emniyette anlattıkları ise kan dondurdu. Oğlumu benim gibi günahkar olmasın diye cennete gönderdim dedi. Türkiye'yi sarsan baba cinayetinden tüyler ürperten detaylar geliyor. Neden öldürdün? Şimdi ruhsal sıkıntılarım var. Neden öldürdün? Pişman. Pişman mısın? Pişman. Pişmanım dedi ama ne Hüseyin geri geldi ne de yürekler soğudu. Allahu Ekber. Konya'da yaşanan baba vahşeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Dün akşam saatleriydi. Apartman görevlisi İsmail Kılınçer eşi pazardayken 10 yaşındaki oğlu Hüseyin'i boğarak öldürdü. Sonra da polisi aradı, kendini ihbar etti. Polis küçük çocuğu yatak odasında cansız halde buldu. Cani baba gözaltına alındı. Katı zanlısının emniyeti anlattıkları korkunçtu. Eşini pazara bilerek göndermişti. Cinayeti de iki hafta önce planlamaya başlamıştı. Oğlunu ileride günah işlemesin diye öldürüp cennete gönderdiğini söyledi. Anlattığına göre önce özür dilemişti. Oğlunun da kendisinden özür dilediğini öne sürdü. Sarılıp öptükten sonra... Gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü kapşonuyla kapattım dedi. Her söylediği ayrı bir yara açtı. Borçlarım vardı, kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım dedi. Hüseyin'i öldürme bahanelerini sıraladı. Baba kurbanı küçük çocuk toprağa verildi. Evlat katili cani baba tutuklandı ama dilinden dökülenler acıyı da öfkeyi de katladı. Neden Pişman. Pişman mısın? Pişman. Neden öldürdün? Kendi ruhsal sıkıntılarım var. 